നമസ്കാരം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ നമുക്കിന്ന് അതിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് എഴുതുക എന്നതാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ഇതിൽ നോക്കുക വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ സ്പീഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് പ്രവേഗമുണ്ട് പിന്നെ തോരണം വേഗത സ്ഥാനാന്തരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇതിൽ കണ്ടിട്ട് നോക്കിക്കെ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ദിശയുള്ള അളവുകളുണ്ട് ദിശയില്ലാത്ത അളവുകളുണ്ട് ദിശയുള്ള അളവുകളെയാണ് എന്ത് പറയുക വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഉള്ളതിന് എന്ത് പറയും വെക്ടർ എന്നും അല്ലേ അതി സതിശ അളവെന്നും ദിശയില്ലാത്തവയെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവയെ എന്ത് പറയും സ്കേലാർ എന്നും പറയും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടറാണ് ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടറാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം സ്പീഡ് എഴുതാം അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതൊരു അതിശ അളവാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് സതിശ അളവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് സ്പീഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് അസ് ഫോളോസ് ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് എന്താണ് മൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദോ ഐ റാൻ എത്രയാ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആ കുട്ടി ഓടി പക്ഷേ ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വരാം നെഗറ്റീവ് വരാം സീറോ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് സീറോ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനവും വന്ന് അവസാനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം അതായത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഇതാ നോക്കി ഇങ്ങനൊരു പാത്തിലാണ് ഓടുന്നത് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ് ഓടി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ല എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് കറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സ്ഥാനാന്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനവും അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനവും എന്താണ് ഒരേ സ്ഥാനമായിരുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ അകലമുണ്ടോ അല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ അപ്പം ഓടിയത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഓടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് വന്ന് എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെയുള്ള സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റും ഇനിഷ്യൽ പോയിൻറ്റും എന്താണ് സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫൈനൽ പോയിൻറ്റും ഇനിഷ്യൽ പോയിൻറ്റും സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് എന്താണ് ആദ്യ സ്ഥാനം കുട്ടിയുടെ ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവും ഒരേ സ്ഥലത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകുന്നു അവിടെ സ്ഥാനാന്തരം പൂജ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഹാവിങ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണോ എന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന
കറങ്ങുമ്പോൾ വേഗതയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടുകയും ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡ് കുറയുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും പോകുന്നത് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതായി നടുക്കായിട്ട് സൂര്യനുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദിശ നോക്കാം ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഭൂമിയുടെ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന ഏത് ദിശയിലാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അടുത്ത ഭൂമി ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സ്പീഡ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദിശ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ വേഗത പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷനോ ദിശയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ അതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെയോ കറങ്ങിയാൽ മതി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ വെലോസിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക വെലോസിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു സതിശ അളവാണ് സതിശ അളവായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സതിശ അളവുകൾക്ക് ദിശയുണ്ട് അപ്പോൾ ദിശ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് യു യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് സമവേഗതയിലാണ് അത് കറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവയുടെ ദിശ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ വേഗത ദിശയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല കാരണം വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു അതിശ അളവാണ് അതുകൊണ്ട് ദിശ മാറിയത് കൊണ്ട് വേഗതയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പ്രവേഗമെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു സതീശ അളവാണ് അത് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാകും മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എർത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എന്താ സമവേഗതയിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രവേഗം എന്താണ് അസമമാണ് യൂണിഫോം വെ സ്പീഡാണ് പക്ഷേ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബസ് എ കവേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു പോയി അതേസമയം ബസ് ബി കവേഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മീറ്റർ ഇൻ തേർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മീറ്ററും പോയി വിച്ച് ബസ് കവർ ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിലേതാ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയത് എഴുപത്തഞ്ചാണോ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആണോ കൂടുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ബി ആവരുക ഏതാ വരിക ബി കാരണം നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു ബസ് പോയി അതുകൊണ്ട് ബസ് ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്തത് എന്നാൽ വിച്ച് ബസ് ഹാസ് ഹയർ സ്പീഡ് ഏതിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ എന്നൊരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏതിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ അപ്പോൾ വേഗത സ്പീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുലയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ടൈം ഇപ്പോൾ എ ബസ്സിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് കിട്ടുക പതിനഞ്ച് കേട്ടോ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിൻ്റെ കാര്യം ബി എന്ന ബസ്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാൻ എത്രയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം പോയി ഡിവൈഡ് ബാ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക ഒന്നും പിന്നെ എത്ര വരും മുപ്പത്തൊമ്പതാകുമ്പോൾ കണ്ടോ പതിമൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി പതിമൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബസ് പതിമൂന്നാണ് അതിൻ്റെ വേഗത അതേസമയം എ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഏതാ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പോയത് എ എന്ന് പറയുന്ന
which is the sorry what is the acceleration of a car which started from rest and acquired a velocity of 40 meter per second in 8 seconds by acceleration and you know then we get the acceleration acceleration and we get number of form whatever to acceleration a equal to v minus u divided by t and the change in velocity by time on over another Torana kan duduk yang mana? Anda pravegam mana sahaja pravegam, faham sama ya. Pada bahagian yang mana? A car which started from rust. Started from rust itu orang yang mana? U, tolak kat dalam velocity. Ada anda pravegam puji mana? Inisial velocity itu orang si guru mana? And acquire a velocity of 40 meter per second. Di itu V, awasan anda ini adalah velocity 45 item arah. Ini unit yang dikurangkan kita ni kita tidak ada tu orang yang ni ada tu bukan 45 meter per second lah. Ini dikurangkan dalam masa yang terakhir. T yang orang ini terakhir, anak kita ni ikut ada 8 second lah. 8 second lah, 8 second. Dan anak kita ni ikut negara ini. Ini tu biasa kita acceleration kan tu. Pada acceleration equation dah ada V minus U divided by T yang ni dikurangkan dulu. Apa yang ni dikurangkan? Ini dikurangkan. Acceleration kan tu dia yang bawa na. A equal to acceleration equal to v minus u. V atrai er no, nol pada er no, minus u atrai er no, puji er no. Divided by t atrai eight. Apa atrai itu? Five meter per second square. Ada bawa dah entah na. Acceleration an orang itu erum five meter per second square. Nanti yang betul muka kan tu dia yang naik tu betul. Okay. Ni ada tuan arah mata khususnya. Nah, arah mata khususnya itu banyak khususnya. Kita dah ada jenis kita ini nak kita cegah naik itu pati lah. Apa yang anda diam, nak kita ada cegah dengan ada tuh ada tuh berapa khususnya. Nah, cegah dengan dia, satu problem cegah dengan dia, satu diam foto nak kita ayat itu dah. Kita ada buat cegah. Jadi, saya explain cegah itu dah. Video itu boleh video itu dah. Explain cegah itu yang baru ni dah. Tapi, sekarang ini nak kita ini nak kuat dengan dia macam tu lah cegah macam tu lah. Aduk orang tu jangan arah mata khususnya yang ini yang skip pi ya, kita. Adat arah mata khususnya. Arah mata khususnya kita terlalu sangat kerana kerana ni aduh anda situasi tu, kita tak tahu ni terang. Arah mata tu terlalu sangat kita sedi. Arah mata tu terlalu sangat kita tidak terlalu sangat kita. Eh, apa itu orang khususnya sendiri kerjanya macam itu manusia kini notalah anda kuda ini terulur ya, ini share terulur ya.